嗨 ，Hello Hello， 四位小美眉 ，Hello 你好，啊，我看着他们真的很开心，真的谢谢吴总理啊，这次令我那么大的惊喜，这一眨眼真是，我真是很开心，真是很开心，谢谢谢谢于东兴老师，于东兴，于东兴老师，<笑>跟大家介绍一下自己吧，我是双儿陈少雪。<笑>我是刘乔芳，我是《鹿鼎记》里面的建宁公主。Hello， 我是匡文洵，我是小君主木坚平啊。Hello， 大家好，我是梁小斌，我是花布美颜。特别想问问各位老师，时隔二十四年以后，又穿上这一身服装，站在舞台上重演《鹿鼎记》。此刻是什么样的心情？呃，我们虽然二十四年没有穿过这套衣服了哦，但是我们就是回到当年的那个时代，很年轻，很有理想，很无知，但是很开心的去合作拍一个剧的那个那个时候，真的很很开心，很开心，时间过得很快很快。对，我也感觉到，虽然现在已经五十多岁了，但是现在还办这个，我就有点……我有装嫩的感觉，呃，装嫩呐、啊，<笑>我我还是很嫩的，大家觉得呢？很漂亮，谢谢谢谢。首先我要谢谢浙江卫视呢，给我这个机会过来啊，因为。我接这个工作时候呢，就说这四大美人过来了。哎，我们真的几十年没见过，也是个好机会啊。好，我就立刻答应过来。一看他们，哇，值值，怎么不值、啊？几十年不见，是不是、啊、？OK 吗 ？OK, okay 就行了。其实我们拍这部戏之前呢，我们每一个人都不太熟的，还有跟那个小春呢、啊，我还以为他是一个小问问，很怕他的，很怕他吧，很有性格的，不不容易招待的。<笑>头一天跟他拍一场戏，亲我嘴的，亲嘴的戏，我、哎、有。但是到现场呢，他就害羞，我还以为他会亲我的脸，但是最后呢，他是亲我的头发。喂，你们两个别打了，小心打死他呀！哎呦，哎呀！他亲完，我一看他，哇，脸都红了。哎，我听说节目组还准备了一份有关《鹿鼎记》的惊喜礼物送给大家。哦，啊！大家好，我是小军。啊！哇哦！《鹿鼎记》已经播出二十四年了，听说今天在无限超越班团聚，有没有很想我呢？嗯，《鹿鼎记》是我第一部的古装戏。也是第一次剃头，在香港一些山边取景，但是现在的条件是那么好，就跟我们当年不一样了。每天穿着戏服跟大家一起吃工作餐，时间过得非常快，感觉很快乐，很想念大家在一起的日子。有你们才会有这么好的录影机。我知道要演出这个角木的时候，然后呢，啊，很多《鹿鼎记》的啊群戏，还有皇宫里面的官员啦、啊。那这个就是我们幕后记者采访的资料。我知道现在好像吴桐导演啊，好的老师都看《鹿鼎记》大的，然后他们都结婚了，生了孩子，还是看我们的《鹿鼎记》。这个我觉得很神奇的，年年他们说暑假我们都要求电视台放《鹿鼎记》，所以我想他们的剧情比我们还熟啊。对，嗯，这是我们特别感恩的，对吧？对对对，嗯嗯嗯。各位老师曾经都在荧幕上贡献了无数的经典形象，我想问一下，演员这个职业对于你们来说意味着什么？
？嗯，我觉得演员。用一个“爱”字吧，因为我们对着大家的时候呢，好像家人一样。而且每一个戏啊，如果你没有爱去演，根本一点都不好看的。因为我们都是全情去投入的，所以我觉得演员好，观众也好，都是要用一个有感情的心啊，有爱的心去欣赏，这是一件很好的事情来的。我零六年的时候，我结婚，现在我已经是三个小孩的妈妈了。我的小朋友，我的老公啊，他们都鼓励我，都支持我，他们都上，我继续啊、呃，去找我的梦想，因为我觉得当演员，我是很自豪的一件事情。啊、呃，我记得我是一九九零年的香港小姐，我参赛的时候呢，我就说我想当一位演员的，就冲着这个来报名的，那我很幸运嘛，就选到第三名了，那然后就拍了。三十多部的古装戏，一拍就那么多，就停不下来了。虽然当演员是很辛苦、很辛苦的一件事情，但是我觉得，如果我把我的生命、我的灵魂、我的情绪投入在这个角色里面，然后呢，观众看到的时候呢，就有跟我们演演员同步的一种共情的。他们看我们的演戏是一种享受的，那就是我们当演员的成功了，很满足了。对，每个演员我觉得也会经历过，没有人一帆风顺的吧。但是，嗯，我今天还在还在做演员，我觉得是我真心真意的很爱这个。我这个身份，我相信不单只是我。慢慢来，慢慢来，不要哭，不要哭。哎呀，好闷的，天天看我哭。乔芳加油，乔芳加油。我很很想有一天我在专进电视里面，带给人家欢乐，带给人家哭，带给人家笑。嗯。我不知道我可以坚持这么久，坦白说，我真的考虑过放弃很多很多很多遍，但是没办法。嗯，我觉得我应该是天生是一个演员，绝对是，一定是，你是，我觉得我除了演员，我不知道我可以再做什么。现在可能我不知道我会不会再做演员，但是没关系，我已经做过了，我已经做过了，我不一定要做什么演员，做什么明星，我已经满足了。所以，我演了三十二年的戏了，毕业了，我觉得已经，我已经很幸福了，很幸福，很幸福。我我我觉得我身上流着就就是演员的血，所以无论什么情况底下，我我很。自自豪，我是一个演员，我是一个演员，够了。因为我做了很多年的配角啊，那我的感觉，为什么我做不了主角呢？我觉得很闷。但旁边的人说。你想做主角啊？你发梦了，人家找你就是因为你瘦，你脸长，你高，那是一盘冷水，喝下来，哎，我这个火全灭掉了。我说行，我什么都不做，我我改行。当我想改的时候呢，家里又发生点事情，我最亲的，我最爱的，全走了。死了
我当时真的是在人生的交叉点，不知道拐左还是拐右。哎，那后来人终归是要吃饭的。那好，我转行，我什么都做，清洁啊，安保啊，洗厕所啊，反正可以赚钱的去。好了，熬了一段日子，那有一天呢。有个电话，哎，保罗啊，有没有兴趣到片场去做杂工啊？做，只要有饭吃，我一定去。那有机会呢？有人说，哎，那边欠两个临时演员，啊、哦，好好好好去。那从那个节骨眼呢，我感觉我好像走进去了，然后自己在为自己说，你还没进去，你在那个圈里的外围。逛来逛去而已。我在片场的日子，有一定的时间呢，有人注意了，给对白我说，给戏我去演，哎，慢慢的一步一步的就走上去了。然后呢，我开始感觉我是个演员。在香港叫我们做甘草演员，因为我们是。甘于做陆业的人，大家认识我呢。《鹿鼎记》是我开始第一个电视剧。其实我拍了那么几十年来呢，拍了七十多部这个作品。那么多部作品里头，有的有名字，有的我是没名字。其实每一个作品呢，我是很喜欢的。在我六十岁那年，呃，我入选了啊，中国台湾那个叫什么？啊，老人与狗，啊，参选了影帝。狗老咗就会死噶啦，咁咪够老咯。系啊，那给人感觉真的可怜，一个老头，一个狗，你看我，我看你，真的不相信，我这辈子人永远没做过主角，那最后还是我的名字没有。不过我一样高兴，为什么？走过红地毯，已经是赢了。不管我今年是六十、七十、八十。只要我还是演员的话呢，我感觉的很骄傲。谢谢。甘草演员是我们导演都很敬重的，每部影视作品都离不开你们的贡献，因为有了你们的奉献，才成就了那一部部的经典剧目。其实你们比主角更加耀眼。我向各位致敬。这种演员精神真的太让人感动了，我也希望自己可以一直演戏，不管角色大小。戏如人生，中意每一个角色，平凡中也有他们自己精彩和发光的地方。车宝龙老师成就了太多经典的角色，陪伴着观众长大。甘草演员，他们甘做绿叶，他们的身上有着令人尊敬、值得被珍视的。演员的品质。再次感谢各位来到这个舞台，谢谢大家，请大家稍作休息，谢谢。现在该问问我们几位监制老师了，他们手上可是有红白卡的。抱抱人生大戏，高端优萃开启，接下来进入君乐宝优萃有机奶粉红白卡时刻。我先给何宇。不要失望，我希望看到你变成发蝴蝶，好不好？好的，老师，我会变成发蝴蝶的。好的，来，好好研究剧本。好。今天我其实挺期待你的演出的，前部分我觉得我可能会给你一个红卡的，但后面独角戏是非常难演的。还是挺不错的，我们都给你一个白卡。谢谢老师，谢谢，谢谢。那今天何宇和许魏洲拿到了白卡。我觉得这次表演总体来说，嗯，对得起这张白卡吧，就是再接再厉
，我觉得后面还要需要慢慢的调整。然后像老师能及时指出来个问题，我也，呃，下次这个剧目第一时间要去改正。呃，我觉得有结果就好，就是过程嘛，享受过程，再接再厉。谢谢大家，我们的排演大家都辛苦了。那我们接下来进入一个轻松一点的环节嘛，我们去尝试和体验一下 TVB 的一个老的传统，就是在收工以后，大家有一个 Happy Hour， 一个欢乐时光，请我们一起去参加欢乐时光吧。本节目由胡姬花古法小榨花生油赞助，胡姬花只做花生油。本节目由君乐宝优萃有机奶粉独家冠名，来天猫超市年味先到家。本节目由三星 Galaxy Z 系列折叠屏手机赞助播出。本节目由上汽大众豪华旗舰 SUV 全新途昂 X 赞助播出。本节目由胡姬花古法小榨花生油赞助。胡姬花只做花生油。除夕的团圆饭只能一个人吃了吗？听闻胡姬花开盖好运来。皇太后，您怎么到了？哀家真的是被嚣张到,到了。原来如此，那我要开个大的开盖。胡姬花真的是太香了。皇上，您怎么也到了？这也是真的被嚣张到了。香到福到，新年团圆好运到，开盖胡姬花。真香，好运来！胡姬花，只做花生油。京东。你会弹吉他？对呀，我以前是搞乐队的。哦，后来才，后来才去转行的。<笑>哦，可以给我玩一下吗？你怎么弹什么都跟弹琵琶一样？啊、子哪里像琵琶喽？哎，有个才艺真好。哎，你唱歌好听吗？不好听。跑调吗？啊，还好，不是很跑。我跑。你哪儿呀？北京。但我有，我要学重庆话。哇，我我会脚力。火火锅，火锅，火锅。<笑>好，大家好，大家好，老师好，一起坐，请坐，坐吧，坐吧。哎呀，这不是客气干嘛？好了，毛巾。我是椰子鸡汤哎。哎呦，好歪了，毛巾。嗯，哈哈哈哈哈。确实。Hello，Hello，Hello，Hello， hello. hello, hello. 大家好，我是主持人依依，欢迎大家入职无限超越班，欢迎大家。<笑>我知道各位一入职就接到了翻拍经典港剧 IP 的大任务，所以呢，我们也用这样一个非常具有香港地区特色的 Happy Hour 的形式。希望可以和大家坐在一起，边吃边聊，也是希望大家在无限超越班当中可以感受到努力工作、好好生活的这一份意义在其中。其实我挺开心的，是来见到有些朋友是平常在香港没有机会见到。我非常感谢他，都是特别在横店飞过来，这是我约他过来的。他本来不是太敢来，就很少做综艺。对对对对。所以他问我来不来，我我就有点。鼓励他，我说来见我吧。好，暂时见识见识，还有。其实就我也是第一次在现场这么演一出戏，其实对我来说也是非常紧张的，因为其实我一直都想演舞台剧，但是一直没有那个机会，让我尝试到一次演舞台剧的感觉，所以我希望还有机会跟你们演。我感觉挺开心的、啊。看到那些年轻演员
，他们都可以当我的儿子啊、女儿啊，所以我觉得真的挺荣幸的，而且希望能把我应试到的东西，像教孩子一样，教我的儿女一样去教育他们。那在这个演艺生涯当中，你们有没有经历过什么到现在都记忆犹新的很厉害的事情？我拍戏连续五天四夜没睡觉。哇！哇！好犀利啊！冇犀利啊，真系好犀利。真系好犀利。那你有没有回家？没有回家，因为那个时候在横店拍戏。哦，横店。对，然后就五天回去，床铺都是整整齐齐的，都没、哦、没躺过上去、哦。然后我就坐飞机，拿行李就走了。哇，就飞了，感谢、哦，太难了。<笑>哎呀，我要上一场哎，呃，你们知道谁是谭校长吗？当然、啊，知道，知道，知道。谭咏麟老师啊,啊,啊，他也啊，他的专辑里面，我有一首歌是我写的。哇，也不错，不错，不错。唱两句，唱两句。对对对，唱两句。我忘记了。我讲一个比较搞笑的吧，就是有一次，很快就要去一个地方表演，也是在内地的。然后呢，有一个晚上我在香港，我从楼梯就滚滚滚下去了。然后我不说哪一只牙了，反正我现在这么笑。是在其中一个破了，然后比如说一颗牙是这么长，它剩下这么多，我说完蛋了，然后我公司就问我说，要么我就跟他说真正的理由把它取消，我说不，我就就是我觉得我我要去，啊，然后但我来不及补牙了，我就我就我就唱，就是唱的漏风。那那你不可以说英文名啊，对 ，Fiona Fiona。塞了，说啥塞了。但是我整首歌就大概这么唱，就是声音就很萌。最搞笑是我我麦不能拿开，你拿开一点，人家就看见你没牙。<笑>对。就以前那时候，呃，我应该是第一个在泰国，然后韩国开。内内地开歌唱的卖票的歌手吧。哇！哦，有的。现在就是专心做演员，对不对？对对对。啊，我跳过一次瀑布。啊？对，然后我下来，因为是在国外，然后比较瘦，冲下来的时候就速度太快，我就被那个救生圈压在水底下，大概有，我不记得多少秒，十几秒吧，大概。但我觉得很危险，后来就对这种事情我就再也不做了。哎、呃，大哥，大哥说，我有六个孩子，两对双胞胎，厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害,厉害！而且最重要的是，汤镇业大哥说他觉得带孩子非常快乐，因为你们要知道，现在的年轻人在养育孩子的时候是很精细、很科学、嗯，光是给宝宝选这个奶粉就是一个大工程。那今年呢，我刚好去了这个君乐宝的优质牧场。所以在他们的工厂和科研中心，我是看到君乐宝是非常重视这个科研的。它是我们自有牧场生牛乳一次成粉，用科学强化的配方和多重营养给宝宝全面的呵护，而且是一个非常懂妈妈的好奶粉，所以要推荐给有宝宝的家庭。妈妈，妈妈，妈。对对对对。哎，谁来唱一首歌吧？<笑>那柯云，我们一起唱一首《越难越爱》，好不好？哇哦！唱好一点啊，林峰唱的。好。世界上哪里会出现梦意之火？不退路，我对你心跳的感觉。高低跌动，最困惑那朋友仲现在有你的宽广的肩膀，有勇气踏前觅幸福，从无回望，在记忆里任何一种方法。
，尽管什么讲对或错，只需知道，既连累你对我失望，无谓世事变改，还是越难越爱，为你早已在期待。花开花落，至少这一季，被甜蜜盖过了伤害。无负跳入爱海，越痛越来越爱，就算一切没记载，软弱会再有气概，跟处境比赛，在途上目前有意识感慨，让我学会抱紧撑到未来。别让手放开。谢谢，谢谢，好听。接下来要有请周杰琼和薛凯琪为我们带来自作多情。耶，耶耶。不要自作多情，去着望，给我尽管跟勤管接受。不必一再问我恋情，可有渐冻，时时追击。如烈风，只因我没有心情去作梦，把你赠送跟跟你操纵，不必窥探在我心事，失去自控，云淡月笑。如梦中，今晚找个心爱吧，不要失意等我吧，今晚请你归去吧，别管我已烦吗？今晚找个心爱吧，倾诉所有的说话。别要失去爱心的期待吗？哦，谢谢谢谢各位。Hello， 今天我来给大家做一些好吃的。我们用胡姬花古法小炸花生油做，这个油超级香，做出来的牛排肯定很好吃。那其实演戏呢，既是演别人的故事，其实也会融入我们自己生活的经历在里面。所以接下来的这一个小游戏很有趣，参与这个小互动的是刘耀文、陈少霞老师、沈月、周柯宇、佘诗曼老师、许魏洲和许少雄老师。规则是。我们会请各位来讲故事，但是故事的真假性质由节目组给到你们的抽签牌来决定。其中只有两个人说了假话，必须把说假话的两人全部找出，你们才算获胜。陈少霞老师，分享你的故事。我呢，跟啊篮球委拍电影的时候呢，我在。街上很大声的骂他，呃，是啊，我没有你那么的老，还有他向我道谢的。汤哥，是真的吗？那你跟梁朝伟拍哪一部戏啊？我忘记了，你也忘记了，<笑>没有搞错。<笑>因为什么事情骂呢？因为生气了。因为什么事情生气？是不是台词来的、啊？<笑>我不可以告诉你的。<笑>那真的猜不到了。我觉得他不会，呃呃，说谎的。我知道了，是台词来的。来，周柯宇。我的是<笑><笑>假的。假的，太假了，<笑>不是不说先笑，喂喂喂，你们听我讲，我的身上着过火，大火，是不是在表演的时候？不是，在洗手间的时候，为什么会在洗手间着火？<笑><笑>在在你多大的时候呀、啊？呃，七岁左右吧。有疤吗？现在？有，可以给火烧的那个部位给我看吗
，不方便。<笑>有一个你可以看的，是在这里，有一个地方没有头发，全身着火，只有这么一点点。啊、是不是来之前剃了？<笑>来给哥看看，来，给哥看看这个后脑勺，别激动。你这就是不长头发吗？你给我在这演什么演？你演什么演？佘诗曼老师，在工薪机里面，刘三好本来是说好话、做好事、存好心、当好人。但是因为刘四好不好听，所以就改了成刘三好。哦，怎么这么真呢、啊？应该是真的吧？因为四就是，呃，广东话就是 C， 就会好像死。哦，不知道真假呢，这个被说的，这是假的。因为看着很真，<笑>这个逻辑、啊，<笑>老师就很会骗人。那接下来耀文，我经常使用那个无痛导演的表情包。呃，你平常生活喜欢说谎吗？<笑><笑>他说谎会脸红，<笑>说谎比较少了，老师。<笑> OK， 我问。那你随便做一个表情，是你常用的一个表情。这是真的还是假的？嗯，我觉得像真的，他肯定肯定用的，他肯定用的。许少雄老师啊，我跟吴君如拍个拖。哦。哦你跟他合作多少呃电视剧和电影？电视剧多了，忘了。那拍哪哪一部戏拍拖的？关于<笑>关于什么事呢？<笑>那是他追你还是你追他？也不关你事。<笑>不行，得说一下。我告诉你。徐老师肯定是假，他人假仁假义，假假假假假。许魏洲同学，啊，我哎，开开编，我曾经给动画片配过音，这个有点像真的，可能，我觉得是真的。来，沈月，我。入行以来拍的第一部戏拿的片酬被偷掉了，然后那部戏的男主角就在现场。好啊，谁啊？哦，这个事儿真的。是啊，是。我记得我们俩合作过的，那是他刚刚进这一行的时候。对对对，第一部。但是你这个钱的事儿我不知道呀。怎么偷的呢？是现金还是什么？就是我放在包里面，然后我下下车上了个厕所，回来之后我就发现包里面没有钱了。有跟剧组的人分享这个事儿吗？没有跟剧组的人分享过这个故事。所以这件事情今天是第一次讲，就是啊，就是吹牛、啊。没有。好，明白。那好了，这个事是真的假的嘞？你们认为？好像真的，好像真的。我觉得应该是真的，因为因为沈月应该不会太太会编。来，你们给出最终的判断：周柯宇，你们觉得他是真的还是假的？假的，假的，假的。耀文的故事是真的还是假的呢？真的，真的。呜、哦，好，接下来许魏洲同学，真的，真的。佘诗曼老师，我觉得是真的。真的。来，沈月。真的。真的。来，陈少霞老师。真的。真的。台词来的不？最后，许少雄老师和吴君如谈过恋爱
，假的，假的，假的<笑>不可能。<笑>接下来，请刚刚没有把实情说给各位，编了假话的，请起立。哎呦，我干脆我。起立了，起了，起了！本节目由胡姬花古法小榨花生油赞助。胡姬花只做花生油。本节目由上汽大众豪华旗舰 SUV 全新途昂 X 赞助播出。本节目由三星 Galaxy Z 系列折叠屏手机赞助播出。本节目由让小宝宝先吃上有机食品的君乐宝优脆有机奶粉独家冠名。本节目由君乐宝优脆有机奶粉独家冠名，来天猫超市年味先到家。起吧，别演了。那坦白从宽，抗拒从严啊！哎哎哎！嘣嘣嘣嘣嘣！假人假意，假人假意，假人假意。假人假意。哎呀，是真的。啊？是真的假的？哎<笑>真假真假，最假的就是你了。好，来下一位，没有说出。啊！哦，厉害！来，许魏忠。丢好丢好好的无路可退，可是我也很想有个人陪，才不愿把你得罪。于是那么迂回，一时进一时退，保持安全范围。这个阴谋让我好惭愧，享受被爱滋味。却不让你想入非非，都让我们虚伪，有感情别浪费，不能相爱的一对，情爱像两兄妹，爱让我们虚伪，我得到，于是无辜的安慰，你也得到，模仿爱上一个。本季我们联合微博独家发起无限超越班微博番外策划，节目中将不失指定演员完成微博番外任务，更有多种助力任务、网课直播等超多互动。参与微博互动，将有机会为无限议员们争取解锁节目中的惊喜。来微博，你想看的番外，通通满足。本季我们联合微博开启无限超越班微博番外玩法。多种定制发布助力业务，实况、月聊、点评等不定时派送。来微博一起开启恐惧记忆。感谢蓝天下官网、中国蓝 TV、首席娱乐门户合作新浪娱乐、新浪新闻客户端、搜狐新闻客户端、百家号、网易新闻客户端、中国新闻网、中国网、中华网、天意超高清对节目的大力支持。上百度搜索“无线超越班”，观看更多精彩内容。上知乎搜“无线超越班”，和答主热聊节目话题。无线超越精准的天气预测，就在墨迹天气。中华万年历 APP 陪伴。成长，看无限超越班，记录无限乐趣。智行 A P P， 低价不怕比。过年回家记得看无限超越班。Hello Hello， 为什么会没选上？你自己找一找原因。欢迎嚟到无限超越班。十二点才有多大？他好像很嫩的样子。我的心都跳得很快，现在。<笑>当时五虎多厉害，现在天天玩起唱歌，又滑着那个郭富城，到现在还是很谦虚。看到你是前辈，都很尊重，所以演员很苦了，所以那么胖。<笑><笑>阿汤哥当年怎么选到你演皇帝呢？有这天生贵气。一个演员<笑>眼睛很重要，你的蒙居眼就不行。<笑>你能不能对汤老师狠说句狠话？哦
，炸！啊哦、<笑>我本身都是西多士啊，我那么油腻，我就是一个西多士。<笑>